సార్వత్రిక ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపుకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్ కోన శశిధర్ తెలిపారు ఇలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా లెక్కింపు పూర్తి చేస్తామన్నారు ఓట్ల లెక్కింపు సందర్భంగా అవసరమైన భద్రతా చర్యలు చేపట్టామని గుంటూరు రేంజ్ ఐజీ ఆర్కే మీనా అన్నారు సమస్యాత్మక ప్రాంతాలలో అధిక భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశామని తెలిపారు సార్వత్రిక ఎన్నికలు రెండు వేల పంతొమ్మిది గుంటూరు జిల్లాలో పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ఒకటే మిగిలింది ఇది ఇరవై మూడో తారీఖున రెండు వెన్యూస్ నాగార్జున యూనివర్సిటీ నంబూరు అలాగే లోయల పబ్లిక్ స్కూల్ నల్లపాడు ఈ రెండు కేంద్రాల్లో కౌంటింగ్ కండక్ట్ చేయడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తి వస్తున్నాయి ఈరోజు రెవెన్యూ పోలీస్ సంబంధించి రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్సు సీనియర్ అధికారులు అలాగే ఐజీ గారు ఎస్పీలు అందరితో కలిసి ఒక కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నాము అన్ని అంశాలు కూడా ఒక్కొక్క కేంద్రం దగ్గర మేము తీసుకుంటున్నటువంటి చర్యలు ఎవరెవరిని లోపలికి అనుమతిస్తున్నాము ఎవరెవరిని అనుమతించట్లేదు వాళ్ళు చేసిన ఏర్పాట్లన్నిటి కూడా ఈరోజు చర్చించుకోవడం జరిగింది మొత్తం జిల్లాలో పదిహేడు నియోజకవర్గాల్లో మూడు పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించి మూడు వందల పదిహేడు మంది క్యాండిడేట్స్ ఫ్రేలో ఉన్నారు దీనికి సంబంధించి మనకి ప్రతి నియోజకవర్గానికి అసెంబ్లీ కౌంటింగ్ హాల్ వేరుగా పార్లమెంటరీ కౌంటింగ్ హాల్ వేరుగా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది నాగార్జున యూనివర్సిటీలో పది నియోజకవర్గాలు గుంటూరు పరిధిలోని గుంటూరు పార్లమెంట్ పరిధిలోని ఏడు అలాగే బాపట్ల పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్లో మూడు అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించి కౌంటింగ్ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాము లైలా పబ్లిక్ స్కూల్లో నర్సరాపాట్ పార్లమెంటుకు సంబంధించిన ఏడు అసెంబ్లీ స్థానాలు కౌంటింగ్ హాల్స్ అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి కౌంటింగ్ ఏజెంట్స్ కూడా నిన్నటి వరకు పంతొమ్మిది సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే మూడు రోజులు ముందుగానే ఈ కౌంటింగ్ ఏజెంట్స్ కోసం ఫామ్ ఎయిటీన్లో అప్లై చేయాలని ఆల్రెడీ ఏజెంట్స్ చెప్పాము వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించి రెండు వేల నూట తొంభై తొమ్మిది మంది పార్లమెంటుకి సంబంధించి పదహారు వందల ఇరవై మూడు మంది అంటే ఈ ముప్పై నాలుగు కౌంటింగ్ హాల్స్ ప్లస్ టూ పోస్టల్ బ్యాలెట్ ముప్పై ఆరు కౌంటింగ్ హాల్స్ సంబంధించి ఇంతమంది అప్లై చేసుకున్నారు అందరికి కూడా పాసెస్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఇరవై మూడో తారీఖు ఉదయం ఐదున్నరకి థర్డ్ ర్యాండమైజేషన్ చేసి అబ్జర్వర్ గారి సమక్షంలో ఏ టేబుల్ దగ్గర ఎవరు ఎంప్లాయీస్ వెళ్తారనేది ఆ రోజు డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా ఉదయం ఐదు గంటలకే అక్కడికి రిపోర్ట్ అవుతారు అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఎనిమిది గంటలకి పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ ప్రక్రియ మొదలయ్యి అరగంట తర్వాత ఎనిమిదిన్నరకి ఈవీఎంస్ లెక్క పెట్టడం మొదలవుతుంది ఇదంతా కూడా మనకి రెండు సపరేట్ సపరేట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి సుమారుగా ఒంటి గంట రెండు గంటల సమయానికి ఈవీఎంస్ కౌంటింగ్ అంతా అయిపోవచ్చు అని చెప్పి అంచనా వేస్తున్నాము ఇది అయిన తర్వాత ఒక్కొక్క అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో ఐదు ఐదు వీవీ ప్యాట్స్ లాటరీ ద్వారా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఒక్కొక్క తర్వాత ఒకటి వీవీ ప్యాట్స్ని కౌంట్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి మొత్తం కౌంటింగ్ ప్రక్రియ సాయంత్రం ఆరు లేదా ఏడు అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇది అయిన తర్వాత రిపోర్ట్ సెలక్షన్ కమిషన్ పంపించి రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేయడానికి ఎనిమిది లేదా తొమ్మిది కూడా అవ్వచ్చు అని చెప్పి క్యాండిడేట్స్కి చెప్పాము వాళ్ళ ఏజెంట్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది మరి ఎండం దృష్టిలో పెట్టుకొని కౌంటింగ్ హాల్స్ లోపల సాధ్యమైనంత వరకు కూలర్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాము అలాగే ప్రతి కౌంటింగ్ హాల్ బయట మజ్జిగ డ్రింకింగ్ వాటర్ బిస్కెట్స్ బోత్ కౌంటింగ్ ఏజెంట్స్కి స్టాఫ్ అందరికి కూడా అన్లిమిటెడ్ ఎంత కావాలంటే వాళ్ళు తీసుకునేలాగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము కౌంటింగ్ స్టాఫ్కి మరి ఫుడ్ అరేంజ్మెంట్స్ అంతా కూడా మనం అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరఫున చేస్తున్నాము కౌంటింగ్